ചൂട് ഋതുവിന്റെ സൂപ്പർ കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെന്തായല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ലൈക്സും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം മാമ്പഴ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വലിയ പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നാലില്ലാത്ത നല്ല മധുരമുള്ള മാമ്പഴം നോക്കി വേണം എടുക്കാനേ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര കപ്പ് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് കാൽ കപ്പ് ചൗവരി മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വേവിക്കുന്നതിനും പിന്നെ നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാമ്പഴ പായസം റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചൗവരിയും ഗോതമ്പ് നുറുക്കും വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഒരു കുക്കറിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചൗവരി ഒന്ന് വറക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കഴുകി നന്നായിട്ട് വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നുള്ളുപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണേ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും മാങ്ങയും നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാവേ അതിനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ആദ്യം ഇപ്പോൾ വറുത്തത് നമ്മൾ കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മാങ്ങ മൂന്ന് മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വഴറ്റി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് മൂടുന്നുണ്ട് നന്നായി വേവിച്ച് എടുക്കുക മാങ്ങ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് ഒന്ന് അരച്ച് മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെക്കുക പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്ര അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗോതമ്പ് നുറുക്കും ചൗവരിയും ദേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊന്ന് വറ്റി വരട്ടെ അപ്പം പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി വന്ന പഞ്ചസാര ഫുള്ള് ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് മധുര എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്ങയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ചേർക്കുന്നത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പാല് പിരിഞ്ഞതുപോലെ കാണപ്പെടും അപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ചേർക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ കൂടി ചേർക്കുക കശുവണ്ടിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർക്കുക നമ്മുടെ പായസം റെഡി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാമ്പഴ പായസം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി പായസമാണ് എല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഉടമ്പരെ ബായ്